ஆற்றப்படி ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கார்த்திகேன் ஃபவுண்டர் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி நீர் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஆற்றப்படி ஃபவுண்டேஷன் என்எம்சி சைட்லேருந்து ஒரு நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான ஒரு அப்டேட்டட் சிலபஸ் ஒரு சர்க்குலர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது டிஸ்பைட் கிராசிங் மோர் தென் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆன்சைட்டி சின்ன ஒரு பயம் இருக்கு இந்த அப்டேட்டட் சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணலாமா இதுதான் நீட்ல கேட்பாங்களா இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனா இந்த மாதிரி க பிரச்சனைகள் வரும்ன்ற ஒரு ஏகப்பட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் அண்ட் நாட் மெனி ஆர் கிளாரிஃபைட் அபவுட் தி அப்டேட்டட் சிலபஸ் ஆல்சோ ஸோ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ வில் கிவ் யூ அன் ஐடியா ஆர் எக்ஸாக்ட் டேட்டா ஆன் வாட் இஸ் தி அப்டேட்டட் சிலபஸ் அதாவது என்ன சிலபஸ் எது ஒமிட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன விஷயங்கள் நீங்க படிக்கணும் படிக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டேபுலேட்டட் ஃபார்ம்ல எவ்வளோ எளிமையா சிம்பிளா என்னால சொல்ல முடியுமோ சொல்றேன் தயவு செஞ்சு இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட மெயின் ரெஃபரன்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் நான் சொன்ன மாதிரி என்எம்சி கொடுத்த ஒரு சர்க்குலர் அண்ட் லாஸ்ட் இயரோட என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் வெர்சஸ் திஸ் இயர் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் அதாவது ஓல்டு வெர்ஷன் வெர்சஸ் நியூ வெர்ஷன் வந்து கம்பேர் பண்ணி என்ன விதமான சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்றதா ஐ டன் டீடைல்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஐ ஹவ் ட்ரை டு மேக் இட் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் பாசிபிள் ஸோ வில் கோ யூனிட் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லெவன் பார்க்கலாம் கிளாஸ் லெவன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் அதாவது நாலு சாப்டர் லிவிங் வேர்ல்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் பிளான் கிங்டம் அனிமல் கிங்டம் ஸோ எங்கேயாவது நான் ரெட் கலர்ல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து உமிட் ஆயிருக்கு அதாவது இப்ப வந்திருக்க புத்தகத்துல அது எதுவுமே இல்லை அந்த டாபிக்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி கிரீன் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன்னா எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை பழைய புக்குக்கும் புது புக்கும் அப்படியே எக்ஸாக்டா இருக்குன்ற அர்த்தம் சரிங்களா சோ லிவிங் வேர்ல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டாபிக் இருக்கும் ஒரு நோமன் கிளேச்சர் இருக்கும் அப்புறம் வாட் இஸ் லிவிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் டக்ஸ் ஏஜ்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது கிளாசிபிகேஷன் இருக்கும் சோ இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுல முக்கியமான ரெண்டு டாபிக் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இயர் நீட்ல எதிர்பார்க்கிற ரெண்டு டாபிக் வந்து டாக்ஸனாமிக்கல் ஏஜ்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் சோ அந்த ரெண்டு டாபிக்குமே எடுத்துட்டாங்க சோ ஒரு நியூ புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நோமன் கிளேச்சர் இருக்கு ஐராக்கில் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு அதாவது இந்த கிங்டம் ஃபைலம் அந்த ஒரு ஏழு கிளாசிபிகேஷன் போகணும் அந்த டாப்பிக்கும் நோமன் கிளேச்சர் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு டாபிக் ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க டாக்ஸனாமிக்கல் ஏஜும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங்கும் அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் கம்ப்ளீட்டா இருக்குங்க எந்த விதமான ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை பிளான் கிங்டம் பொறுத்த அளவுக்கு லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது இந்த ஆன்ஜியோஸ் ஜிம்னோஸ் ஆன்ஜியோஸ் முடிஞ்சக்கு அப்புறம் நம்ம பழைய புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஆப்லான்டிக் சைக்கிள் டிப்லான்டிக் சைக்கிள் ஸ்போரோஃபைட் கேமட்டோஃபைட் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டாபிக் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ மற்ற எல்லாமே அப்படியே இருக்கு அதே பிரேஓஃபை சிரோடோஃபை ஜிம்னோஸ் ஆன்ஜியோஸ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கு அந்த கடைசியில வரக்கூடிய லைஃப் சைக்கிள் டாபிக் மட்டும் எடுத்துட்டாங்க அகேன் அனிமல் கிங்டம் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப எளிமையா வரும் அனிமல் கிங்டம் எக்ஸாக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சோ யூனிட் ஒன் பட் பாட்னி பொறுத்த அளவுக்கு இதுதான் சேஞ்சஸ் சோ எந்த சாப்டரும் டெலிட் பண்ணல பட் உள்ள இருக்க ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் டூ மேஜர் யூனிட் தான் அதாவது நீட் எக்ஸாம்லயும் சரி இப்போ சேஞ்சஸ்லயுமே சரி பயங்கரமான சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது இந்த யூனிட் மட்டும் தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா சோ மார்பாலஜி என்ன ரெண்டுத்துமே சேர்த்து ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து கேள்வி வரும் எஸ்பெஷலி மார்பாலஜில இருந்து மட்டுமே அஞ்சுல இருந்து ஆறு கேள்வி நீட்ல வரும் சோ அதுல ஒன் ஆஃப் தி கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடிபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஸ்டெம் லீஃப் சோ அந்த மாடிபிகேஷன்ஸ் டாபிக்கை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டாங்க சோ பெரிய லெவல்ல இல்ல பட் மாடிபிகேஷன்ஸ் என்ற சைடிங் இந்த மூணு ரூட் ஸ்டெம் லீஃப்ல கிடையாது அதே மாதிரி புளோரல் ஃபார்ம்லாம் நம்ம பழைய புக்ல மூணு ஃபேமிலிக்கு இருக்கும் ஃபெபேசி லில்லியேசி சொலனேசி இப்போ இந்த ஃபெபேசி லில்லியேசி எடுத்துட்டு வெறும் சொலனேசி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸ் மாடிபிகேஷனும் புளோரல் ஃபார்ம்லாக்கு ரெண்டு ஃபேமிலியோட புளோரல் ஃபார்ம்ல ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அனாட்டமி ஆஃப் ஃபிளாரிங் பிளான்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நான் இந்த மூணு தாங்க எழுதியிருக்கேன் ஸோ கிரீன்ல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டாபிக்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அனாட்டமியில நிறைய டாபிக்ஸ் எடுத்துட்டாங்க ஸோ
அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மேஜரா இன்னுமே வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட் சைட்ல இருந்து சரி ஃபேக்கல்டி சைடு ஸ்டூடெண்ட் சரி எல்லார் மக்களிலுமே கன்ஃபியூஷனா இருக்க ஒன் அண்ட் ஒன்லி சாப்டர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அனிமல்ஸ் பிகாஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா டாபிக்ஸுமே எடுத்துட்டாங்க இது வரைக்கும் வந்து முன்னாடியில இருந்து எர்த் ஒம் ஃப்ராக் இல்லைன்றத சொல்லியிருந்தாங்க காக்ரோச் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சோ காக்ரோச்சும் இப்போ இல்லை மத்த எந்த இதுவுமே இல்லாம வெறும் ஃப்ராக் மட்டும் தான் அங்க இருக்கு சோ வந்துட்டு இது மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்லயே இருக்கும் சோ ஆஸ் ஆஃப் நம்ம ஃப்ராக் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிட்டே படிக்கலாம் பட் will wait for its update okay la so as of today as of nmc circular frog is the only topic so the connective tissue okay va matha ella topic um eduthutanga so yeah only frog for your exam adikapram plant physiology nareya perukku or nightmare a irukkoodiya or topic correct la adukku munnadi unit 2 ku apra unit 4 direct a poiten unit 3 illa adhu cell organel cell cycle biomolecules indha moonu chapter me vandu paathina na இங்க இன்க்ளூட் பண்ணல பிகாஸ் எந்த விதமான ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ கம்மிங் டு பிளான் பிசியாலஜி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே ஒரு நைட் மேரா இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் பட் இப்போ ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப குட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் மினல் நியூட்ரிஷன் இந்த ரெண்டு சாப்டருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா புது புக்ல எடுத்துட்டாங்க ரெண்டு சாப்டரும் காணாம போயிடுச்சு புது புக்ல சரிங்களா போட்டோ சிந்தசிஸ் இன் பிளான்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த ரெண்டு டாபிக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே இருக்கு அகெயின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஃபார் நீட் எக்ஸாம் ஸோ இது அப்படியே இருக்கு ஒன் ஒன் பை ஐ எம் வெரி ஹாப்பி சரிங்களா நான் ஈஸியா மார்க் எடுத்துடலாங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா சி த்ரீனா என்ன சி ஃபோர்னா என்ன இதுங்க நடக்குது அதுங்க நடக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு டிஃபரன்ஸ் வச்சே படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து வெரி ஈஸி சாப்டர் டு கிராக் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு அப்படியே இருக்கு பிளான் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்துட்டு யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக் சிட்டி தான் என்னன்னு படிப்போம் அப்புறம் டிஃபரன்சேஷன் டி டிஃபரன்சேஷன் ரீ டிஃபரன்சேஷன் டாபிக்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் பிளான் குரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் பழைய என்சிஆர்டில வர்னலைசேஷன் போட்டோ பிரியாடிசம் ரெண்டு டாபிக் வரும் ஸோ இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அது இந்த ரெண்டு டாபிக் வர்னலைசேஷன் போட்டோ பிரியாடிசம் எடுத்துட்டாங்க ஸோ உங்க நியூ புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிசிட்டி டிஃபரன்சியேஷன் இந்த ப்ராக்ரஷன் அது இருக்கும் பிளான் குரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் இந்த மூணு டாபிக் மட்டும் தான் இருக்கு கடைசியில் இருக்க ரெண்டு டாபிக் அப்படியே எடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ பிளான் பிசியாலஜி அட் பீன் மேட் வெரி ஈஸி ஸோ போட்டோ சிந்தசிஸ் இன் பிளான்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் பிளான் குரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மூணு டாபிக் தான் உங்களுக்கு மெயினாகவே பிளான் பிசியாலஜியில இருக்கு ஓகே ஹியூமன் பிசியாலஜி பொறுத்த அளவுக்கு மேஜர் லெவல்ல சின்ன வயசு எதுவுமே இல்லைங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன் அப்சார்ஷன் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆஃப் தி மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர்ஸ் அனாட்டமி ஆஃப் ஐ அனாட்டமி ஆஃப் இயர் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க யூஸ்வலி வி எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் தீஸ் டூ டாபிக்ஸ் நியூரல் கண்ட்ரோல்ல ஒரு ஒரு இது வந்து சினாப்ஸோ இல்லைன்னா ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியலா கேட்பாங்க இன்னொன்னு ஐ அண்ட் இயர் தான் வரும் ஸோ அந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டாங்க ஸோ யூ ஹவ் ஒன்லி இப்போ நியூரல் கண்ட்ரோல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிரெயின் இருக்கும் சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் ஆக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது மட்டும்தான் மத்தபடி எல்லா சாப்டர்ஸுமே மீதி இருக்கு இந்த அஞ்சு சாப்டர்ஸுமே கம்ப்ளீட்டா அப்படியே இருக்கு நோ சேஞ்சஸ் அட் ஆல் ஹியூமன் பிசியாலஜி பெருசா டச் பண்ணல ஸோ பிளஸ் ஒன் இவ்வளவுதாங்க ஸோ பிளஸ் ஒன் சிலபஸ் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூ நான் மூணு சாப்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்க மற்ற சாப்டர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாபிக்ஸ் நிறைய ரிமூவ் ஆயிருக்கு ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி லெவன்த் போர்ஷன்ஸ் அது மீன் ரெடியூஸ் தான் அங்கே நான் சொல்லுவேன் ஒரு மூணு சாப்டர் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு எக்ஸிஸ்டிங் சாப்டர்ஸ் நிறைய டாபிக்ஸ் ரிமூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீன் ரெடியூஸ் ஃபார் யூ லெவன்த் சிலபஸ் சரிங்களா இப்போ டுவெல்த்துக்கு வரலாம் டுவெல்த்து வரப்போ பெரிய லெவல்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா சேஞ்சஸ் நான் சொல்ல மாட்டேங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அவுட் ஆர்கானிசம் ரீப்ரடியூஸ்ன்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அது கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் ஆயிடுச்சு அடுத்த மூணு சாப்டர்ஸுமே அப்படியே தான் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்ல நம்ம இதுவரைக்கும் ஒரு நியூ ஐ மீன் ஓல்டு என்சிஆர்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டிபி எந்த இயர் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லைன்ஸ் தான் இருக்கும் பட் இந்த
இன்னும் அதிகமான கேள்வி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ பிளீஸ் போக்கஸ் ஆன் ஜெனடிக்ஸ் யூனிட் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட் த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸும் மைக்ரோப்ஸும் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கம் சாப்டர் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா பயோ டெக்னாலஜி பொறுத்தவரை அகைன் நோ சேஞ்சஸ் இன்ஃபேக்ட் ஒரு டாபிக் ஆட் ஆயிருக்கு அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூ கல்ச்சர் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து பயோ டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா லாஸ்ட் பட் நார்த் ஈஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே ஒரு அஞ்சாம் கிளாஸுக்கும் ஆறாம் கிளாஸுக்கு கொண்டு போற ஒரு தருணம் வந்துட்டு நம்ம டுவெல்த் பயோல இருக்கு இக்காலஜி யூனிட் திருப்பி வந்து கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஓசோன் லேயர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏர் பொல்யூஷன் கார்பன் சைக்கிள் அப்படிலாம் படிச்சுட்டு வருவோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த வந்து ஒரு குழந்தை பருவத்தை எடுத்துட்டாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் என்வைரன்மெண்டல் இஷ்யூஸ்ன்ற சாப்டர் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வி ஹேவ் அரௌண்ட் டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் எவ்ரி இயர் ஃப்ரம் த சாப்டர் இந்த பொல்யூஷன் ஆக்ட் எப்போ வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆல்கல் ப்ளூம்னா என்ன கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் என்னென்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அந்த சோசியல் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் சாப்டரே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ லைட்டா கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் தான் சரிங்களா ஆர்கானிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் அகெயின் ஒன் ஹியூஜ் சாப்டர் இன் இக்காலஜி ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு பக்கம் போகும் பழைய எடிஷன்ல பட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எட்டு பக்கத்துல முடிச்சிட்டாங்க பாப்புலேஷன் ஆட்ரிபியூஷன் இன்ட்ராக்ஷன் மட்டும் தாங்க இருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாப்புலேஷன் அந்த பிரமிட்ஸ் வரும் அப்புறம் மார்டலிட்டி ரேட் என்ன என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து இமிகிரேஷன் எமிகிரேஷன் அந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அகெயின் திஸ் இஸ் யூஸ்வல் கொஸ்டின் நீட் எக்ஸாம் அதை மட்டும் அப்படியே சாப்டரா கொடுத்துருக்காங்க ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் இட் ப்ராப்பர்லி சரிங்களா அதே மாதிரி இக்கோ சிஸ்டம் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ட்ரை சாப்டர் சக்சஷன் ஹைட்ரா இருக்கு ஜெரா இருக்கு சைக்கிள் அது இதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஆல் தீஸ் ஆஃப் பின் ரெடியூஸ் அண்ட் இப்போ இருக்க நாலே டாபிக் ஃபுட் செயின் எனர்ஜி ஃப்ளோ அதுக்கப்புறம் டீ கம்போசிஷன் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பத்தி லைட்டா இருக்கு செகண்ட் இக்கோ சிஸ்டம் இக்கோலாஜிக்கல் ஃப்ளோ அந்த பிரமிட்ஸ் எல்லாமே திருப்பி நம்ம பாக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த செகண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன் டாபிக் திட்டி ஆஃப்டர்நூன் பயோடைவர்சிட்டி அப்படியே இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் திஸ் இஸ் வாட் டுவெல்த் பொறுத்த அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் உமிட்டா இருக்கு லாஸ்ட் சாப்டர் உமிட்டா இருக்கு நடுவுல எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது சரிங்களா ஸோ த்ரீ சாப்டர்ஸ் அகைன் மீன் உமிட்டட் இன் டுவெல்த் ஸோ பிளஸ் ஒன்ல மூணு சாப்டர் கம்ப்ளீட்டா உமிட்டா இருக்கு பிளஸ் டூல மூணு சாப்டர் கம்ப்ளீட்டா உமிட்டா இருக்கு ஸோ ஆக மொத்தம் ஒரு சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் இன் பயாலஜி அப்படின்னு உமிட்டட் சரிங்களா அதை தாண்டி பிளஸ் ஒன்ல நிறைய டாபிக்ஸ் மேஜர் சங்க் ஆஃப் தி போர்ஷன்ஸ் அப் பின் ரெடியூஸ் ஸோ ஐ இயர் ஆஃப் ஆஃப் தி போ சாப்டர் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி மார்ஃபாலஜி எல்லாம் பெருசா எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த இந்த யூனிட் பெருசா எதுவுமே உங்களுக்கு பயங்கரமா கட் டவுன் ஆயிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ இவ் டெஃபினெட்லி சே அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப அடுத்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வருது ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸாம் டஃபா இருக்குமா அப்படின்ட்டு இட்ஸ் டூ ஏர்லி டு ப்ரெடிக்ட் பட் யூஸ்வலி எக்ஸாம் டஃபா தான் அக்க போறது இல்லைங்க இருக்க டாபிக்ஸ் நான் தரவா படிச்சுக்கோங்க ஸோ இருக்க டாபிக்ஸ் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின் இப்போ முன்னாடி ஜெனடிக்ஸ்ல நாலு கேள்வி வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ அஞ்சுலேருந்து ஆறு கேள்வி வரலாம் அட் இஸ் தி கொஸ்டின் can improve seringa matlab tough a edho illada la arume kekka poradhu illa so please stay focused and idha idha adipadaya vechi plan your schedule and go forward seringa en therinji indha or reduce syllabus e nareya per padikka thodangalam appdi na solla padikka na padikka inno padikka start panna nareya per idha or opportunity use panni you guys can start and rock it okay thank you so much see you in another video any doubts any queries please put it in the comment section thank you so much